itinuturing ang Palawan bilang Philippines' last biodiversity frontier. Tulad ng Boracay, minsan na rin itong itinuring bilang isa sa world's best islands. Kabilang sa mga dinarayo sa Palawan ay ang Kuron. Ang Kuron ay isa sa mga sikat na tourist destination ng Palawan pero kamakailan ay idineklara ng DNR na hindi ligtas paliguan ang bahagi na ito ng Kuron Bay dahil sa dumi at pollution. Sa isang nagawang water sampling ng DNR, lumabas na mataas ang coliform level sa bahagi na ito ng Kuron Bay. Ang coliform ay bakterya na nagmumula sa dumi ng tao at hayo. Hindi man kinalang swimming area ang Coron Bay, sumabay sa paglago ng turismo ang paglaki ng populasyon sa lugar. Sa huling water sampling na ginawa ng DNR Region 4B nitong 2017, lima sa anim na barangay ang nananatiling mataas ang coliform level kumpara sa itinakdang limit ng DNR. Ilan sa mga itinuturong dahilan ng DNR kung bakit polluted at mataas ang coliform level sa Coron Bay ay una, yung kawalan ng sewage treatment facility. Pangalawa, yung mga illegal settlers na nasa baybayin at maging yung mga business establishments na direktang nagtatapo ng dumi sa dagat. Sa Barangay Uno, naitalaan itong 2017 ang 24,985 MPN o most probable number na coliform level. Malayo sa safe limit na 1,000 MPN per 100 milliliter. Ito na yun, no? Uh, dagat na ito. Nilagyan nila ng mga tawiran. Tinayuan ng bahay. Wait mo, oh. Katutak na ng basura sa ilalim. Dati itong bakawan pero nagkasira-sira na. Nakilala namin ang residenteng si Belen na halos dalawang dekada nang nakatira sa baybay ng Barangay Uno sa Coron Bay. Pagpatayo po namin dito, nakakuan pa po namin ng mga, kas, mga kasag, mga alimang na lalaroan po namin to dito. Anong buhangin pa po to? Buhangin pa dito ba na? Opo. Nakatira dito, tapon dito, tapon doon mga ina. Ganito yung karaniwang tahanan sa tabi ng dagat. Dito yung kanilang kusina. Minsan lang, kurtina lang yung pagitan. Tapos, dito na yung kanilang kubeta. Diyan sila miihe, diyan sila dumi-dumi. At alam natin yung kasunod nun, diretsyo na sa tubig. Bakit nakakural? Meeting kami. Kailan kinukulit ah? Wala hinahayaan na lang doon. Hanggang sa matunaw o kung ano man. Ayon sa Community Environment and Natural Resources Office o Sendro sa Coron, malaki ang kontribusyon ng mga residenteng nakatira sa baybayin ng Coron Bay at ng ilang establishmento sa pagiging marumi ng tubig. Karamihan po naman sa kanila, bagaman wala, nga, wala pa namang STP, yung iba meron lang isang may STP dito, ay may mga septic tank. Mm -hmm. Pero still, ay yung mga septic tank nila hindi pa rin pasado sa distance na standard. Sa informal settler community na yon, ilan lang ba ang may septic tank mo? Karamihan ay wala. Karamihan wala. So malaking contribution ng ako rin po yung residensya. Hindi ito ang unang pagkakataon na naidokumento ng reporter's notebook ang problema sa karagatan sa Coron Bay. Taong 2014, isang lodge ang nadiskubre naming direktang nagtatapon ng tubig mula sa banyo papunta sa dagat. Dumadaan ang tubig sa butas na ito na konektado sa ilang tubo. Pero ang mga tubo, dumidiretsyo naman sa mismong dagat kung saan nakatirig ang lodge. Nakunan din ng reporter's notebook ang malabo at maruming tubig na nasa paligid ng mga bahay sa tabi ng dagat. Mapapansin din ang mga basura at dumi ng tao 
na palutang-lutang sa dagat. Makalipas ang mahigit apat na taon, ganito pa rin ang problema sa Coron Bay. Itinanong namin sa alkalde ng Coron ang tungkol sa problema sa Coron Bay. Sinabi niya, municipal engineer, na lang ang kausapin. Nang usisain naman namin ang municipal engineer, sinabi niya sa isang text message na ang mayor na lang ang kausapin.